दोषारोप कर रक्षाकारीमेंट भैया बुके ठीक है बुद्धि भलो दी सानी ये क्या ना करते चाची कारण हे मिथ्यर उपरे भर कर सत्तरे उद्घाटन करा इटा चाची ने मैं इधर एक मिथ्यर उपरे भर कर मन कर सब परिवार विच्छिन्न हो गल सब आलदा हो गए तक खुजते हैं रियल भाव खुजते हैं मिथ्य कथा बना जाए बुझे अब अन्न एक अघटन घटती पर जाए चलो चले खुजी बस तो लाभ नहीं टाइम अलरेडी अनेक हो गए ठीक है सो भाई 
আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো না তোমরা আমাকে একদিনও দেখতে আসনি না তোমরা কেউ আমার সাথে কথা বলবে না চলো তোমরা আমাদের কিছু না কিছু আমি চাইনিজ বিয়ারিং এর দুটা স্যাম্পল আনছিলাম আপনাকে দেখানোর জন্য এগুলো চলবে কিনা বিয়ারিং দেখতে আমাকে অফিসে আসতে হবে বিয়ারিং দেখাটা কি আমার কাজ বুদ্ধি তো নিশ্চয় আছে আপনার না আর যদি বুদ্ধি না থেকে থাকে তাহলে চলে যান চাকরি ছেড়ে চলে যান আমার তো মনে হয় না এই ডিসিশন যে নিতে পারবে না তার এই চাকরি করার কেপাবিলিটি আছে সরি স্যার সামান্য কাজের জন্য যদি আমাকে অফিস আসতে হয় আমি এই ফরিদ ভাই ফরিদ ভাই একটু শোনেন শোনেন গেটটা খোলেন না একটু ভাই আপনার কারণে অনেক বকা খাইছি আপনার জান তো প্লিজ ভাই স্যার আমার অনেক বকা ধোকা করছে আপনার কারণে আপনার জান আচ্ছা ভাই সরি আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আপনি খুলেন আমি একটু ভাই না ভাই আপনারা খুলে দিতে পারবেন না আপনি জান আমার আর জ্বালায় না আপনার কারণে আমার চাকরিটা চলে যাবে ঠিক আছে
কোথায় যাবো কোথায় যাবো মানে চলো বাসায় যাবো হ্যাঁ আমি তো বাসায় যাচ্ছি তুই তো আমার মাঝখান দিয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছিস তুমি যেখানে যাচ্ছ ওই বাসা না আমাদের বাসায় চলো তোমার বাসায় চলো ওইটা আমার বাসা না আমি আমার বাসায় যাচ্ছি ওইটা তোর বাসা ভুল বল ওটা আমার বাসা না ওটা আমাদের বাসা আমাদের সবার বাসা তোমার বাসা আমার বাসা সবার বাসা প্লিজ ল্যাপটপ বাদ দিয়ে চলো আচ্ছা আমাদের সবার বাসা খুব ভালো বলেছিস তোর যদি আমার বাসায় হতো তাহলে আমার প্রায়োরিটি থাকতো আমার কথার মূল্য থাকতো যেখানে আমার কথার কোনো মূল্য নেই সেখানে আমি কেন যাব কি বলতেছো তুমি এই রুলো ভাইয়া তুমি রাগ করেছো আমি বুঝতেছি অনেক দিন তো হয়েছে আর তোমার কথার মূল্য নাই কি বলো তোমার অবশ্যই তোমার কথার মূল্য আছে দাম আছে প্রায়োরিটি সব কিছু আছে তাই আমার বাসা আচ্ছা ওটা যদি আমার বাসায় হতো তাহলে কিন্তু আমি যখন জবটা ছেড়ে দিলাম তখন আমাকে কিন্তু সাপোর্ট দিত কেউ কিন্তু আমাকে সাপোর্ট দেয়নি অনেক হ্যাঁ তো ভাইয়া তুমি যেটা নিয়ে রাগ করেছো এটা যৌক্তিক শুরুতে তোমাকে সাপোর্ট দেয় নাই শুরুতে কেউই তোমার পক্ষে ছিল না কিন্তু তারপর শেষে কিন্তু সবাই তোমাকে সাপোর্ট দিছে এটা কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবো না এটা ভুল আমাকে সাপোর্ট করেনি সাপোর্টটা আমি আদায় করে নিয়েছিলাম হ্যাঁ আমার বউ ওই বাড়ির বড় বউ কিন্তু আমার বউকে রেখে শিশিরকে নিয়ে সবাই এমন মেতে উঠল শিশিরের কথা মতো সব কিছু হতো হবে কেন ভুল ভাবিকে সবাই ভালোবাসে ভাবি বাড়ির বড় বউ কিন্তু তুমি যেটা বলতেছ সেটা না শিশির ছোট ওকে সবাই আদর যত্ন করত ভাবিও করতে এমন কি তুমিও করতাম তোর শ্বশুর বাড়ির কেউ আসলে পুরো বাড়ির সবাই মেতে সবাই তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠত কিন্তু আমার শুধুমাত্র ছোট খেলা এসেছে ছোট খেলা আসে হ্যাঁ তাকে নিয়ে কী করলি সবাই মিলে এমন পলিটিক্স করলি তাকে বাসা থেকে বের করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত কেন ভুল দেখো উনি আসার পরে সবাই কিন্তু তাকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করছে যথেষ্ট আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু উনি যেটা করছে সেটা উনি ঠিক করে নেয় উনি পরিবারের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছে আমার দাম্পত্য জীবনে ঝামেলা সৃষ্টি করছে সেটা আমি নিজে জানি সেটার জন্য সেটা আমি সাক্ষী কিন্তু আমরা যেটা করছি সেটাও ভুল সে আচরণটা করা আমাদের ঠিক হয় নাই এটার জন্য হাজার হাজার বার সরি বলা হয়েছে আমি তোমাকে এখনও আবার সরি বলছি তুমি প্লিজ বাসায় চলো আমি বাসায় যাবো প্লিজ দেখো আমরা ছোট আমরা ভুল করছি তুমি তো বড় তুমি মাফ করে দিতে পারতেছ না অনেক তুই ছোট বলে তোর অনেক অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি আর না আমার যে হিউমিলেশন যতটুকু যা কিছু ঘটেছে তোরা সবাই মিলে তা করেছিস জয়েন্ট ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বার মিলে করেছিস ইভেন ওই দারোয়ান হানিফ হানিফ পর্যন্ত তোদের পক্ষ নিয়েছে ভাইয়া আমি 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 সরি আমি তোমার সব কিছু বুঝতেছি তাহলে ক্ষমা করে দাও আর যদি ক্ষমা করতে না পারো তুমি মার কোথায় একবার ভাবো মা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে সকালবেলা দেখি যে তার চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে কোনোদিন রাতে সে ঘুমাতে পারে না বাবা কথা বলা বন্ধ করে দিচ্ছে চুপচাপ দাঁড়ায় থাকে বসে থাকে কোনো কিছু আর নর্মাল নাই তুমি চাইলে তুমি ভাবে কন্টিনিউ করে যেতে পারো তো তুমি কি খুব সুখে শোনাকে আমি জানি না কিন্তু প্লিজ তুমি ফেরত তো সব কিছু আবার নর্মাল হয়ে যাবে প্লিজ ভাইয়া প্লিজ তোমার হাতে সব কিছু প্লিজ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যাব তবে একটা কন্ডিশনে কি শর্ত সানিরা আমাদের বাসা থেকে চলে যাবে ওরা থাকতে পারবে না ওরা অন্য বাসায় থাকবে নো মোর জয়েন্ট ফ্যামিলি শুধু সিঙ্গেল ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলি ভাবছিলাম 
কিছুই না একটু একা একা মাঝে মাঝে সময় কাটাতে ভালো লাগে তো তাই ভাবছিলাম যে কত অদ্ভুত মানুষ আমরা প্রতিদিন কত উত্থান পতন আমাদের চিন্তাধারায় হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত তো সে থাকতো আচ্ছা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে যেই দাবি স্থাপন করেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই যুক্তিগত সেক্ষেত্রে আমি আসলে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই মানে ভাইজান আপনি কি বলবেন কি কথা বললেন যে একটি গাছের ফল পচে যাবে সেই পচা ফলটির জন্য পুরো গাছটি এখন জায়গায় জায়গায় আমাকে কেটে ফেলতে হবে মানে শাহিদের কথা এখানে আসছে কেন এটা আমাদের সংসার আমাদের ভাই ভাই একটা চমৎকার সংসার একটা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার জয়েন্ট ফ্যামিলি ও তো এক্সটেন্ডেড এই ফ্যামিলির একটা ভালো না ও এখন ও এখন এই ফ্যামিলির কেউ না আচ্ছা আপনি দাঁড়ান আমি আমি মাথা গ্রহণ করব ফোনটা কোথায় গেল আমার আমাকে অনেক চেষ্টা করছিল আমি একদম পাত্র দিই নাই আরে বাবা যখন ঘটনা ঘটিয়েছো কাজলামি করেছো তখন মনে ছিল না এখন এসে বলছো আমি একদম স্পষ্ট বলে দিয়েছি কিন্তু তোমার হেনা কালাম ভাই তারও কাণ্ড গান নাই তা নিশার স্কুলে এসে হাজির আমাকে অনেক ম্যানেজ করার চেষ্টা করছিল আমি একদম পাত্তা দিই নাই আরে বাবা যখন ঘটনা ঘটিয়েছো পাইজলামি করেছো তখন মনে ছিল না এখন এসে বলছো আমি একদম স্পষ্ট বলে দিয়েছি আমি এইসবের মধ্যে নেই যা বলার তোমাকে বলতে বলেছি হ্যাঁ আমিও তো অনেক ক্লিয়ার কাট বলে দিয়েছি অফিসের মধ্যে আইসা উৎপাদ করা শুরু করেছে আমি বলছি না ক্লিয়ার কাট যে ওই সানিরা যদি থাকে তাহলে প্রশ্ন ওঠে আমি বাসায় যাওয়া আমরা যারা আছি খুব ভালো ভাবে আছি আমরা দুই ভাইয়ে খুব সুন্দর ভাবে বাড়িতে বসবাস করছি এখানে কোন রকম ঝুট ঝামেলার দরকার নেই এই বাড়িতে তোর আসার দরকার নেই তুই বাড়ি ছেড়েছিস যেখানে আছিস যেমন করে আছিস ভালো থাক এখানে তোর আর কখনো আসার দরকার নেই আমি কি তোমাদের বাসায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়েছে নাকি তোমরা তো মাথা খারাপ করে দিচ্ছ অফিসে বাসায় তার নিচে স্কুলে উৎপাদ করতেছো তোমরা আবার বলছো যে আসার দরকার নেই যা নিজে রেখে দেয় আমার ওদেরকে অনেক মনে পড়ছে বাবা যাই না কিন্তু কি সমস্যা তোমার কি আশ্চর্য তুমি পাগল হয়ে গেছো নাকি নিজের মাথা গরম হয়েছে সেটা বাচ্চার
কেউ কেউ একদম ওই বাসে যাওয়ার নাম এবার আমার শান্তি লাগছে মনে হচ্ছে মানে ঝড়ে বিধ্বস্ত বাড়িটাকে আবার আমি মেরামত শুরু করেছি এটাই ঠিক আপনি নিজে চলেন তো কলিকে বলি একটু ঠান্ডা শরবত শরবত এখন আমরা খেতেই পারি কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে আমার আমার আরো আগেই এরকম একটা কথা বলা দরকার ছিল বাবা অনেক ছোটবেলা একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে এক দেশে এক রাজা থাকত ওই রাজার দুইটা রাজকন্যা ছিল একটা ছোট রাজকন্যা একটা বড় রাজকন্যা একদিন ছোট রাজকন্যার অনেক বাজে ধরনের একটা অসুখ ধরা পড়লো সেরকম সিচুয়েশন নেই এখন আর তুমি আমাকে বলছো যে মাথা গরম করে করেছি কিন্তু তারা কি করলো তাদের কি উচিত ছিল বলো তাদের উচিত ছিল না আমাদেরকে বুঝিয়ে ওখানে নেওয়া কিন্তু তা না করে আমার শ্বশুর আব্বা সাহেদকে কি করলো সাহেদকে ফোন করে বললো আমরা যেন ওই বাসায় না যাই এবার বোঝো ওই বাসায় আমাদের মূল্যায়নটা কতটুকু আছে সেই জীবন কখনো মেঘ কখনো জানে কি চাই যে এই ভালো এই দ্বন্দ্ব বিরোধ তার বুঝতে family